Hello everyone, I am Professor N. B. Sati welcomes you all in the 47th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed about the V and inverted V curves in the last lecture and power flow within a synchronous motor. So these points we have discussed in the last lecture, right? Now in today's lecture, we are going to discuss about one of the important point of this synchronous motor chapter that is hunting in a synchronous motor. ठीक है हंटिंग का क्या मतलब हो होता है ये देखना है हमें पहले तो ठीक है सो एट नो लोड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द स्टेटर एंड रोटर को इन साइड एज द लोड एंगल एल इज इक्वल टू जीरो नो लोड कंडीशन पे जो मैग्नेटिक एक्सिस होते हैं स्टेटर एंड रोटर के वो को होते हैं क्योंकि वहां का लोड एंगल जो है डेल उसकी वैल्यू होती है जीरो ठीक है डेल या डेल्टा बोल सकते हो आप इसको ठीक है तो नो लोड कंडीशन ला मैग्नेटिक एक्सिस जो है स्टेटर यानी रोटर चे को इनसाइड होता है कारण तथला लोड एंगल अपना डेल्टा ची वैल्यू जीरो हाउ एवर वेन द मोटर इज लोडेड The rotor axis lags the stator axis by an angle delta. ठीक है जो वहां मोटर ला लोड दे तो अपन ठीक है मे मोटर ही लोडेड आते रोटर एक्सिस हा लैगिंग कंडीशन मध्य तथले स्टेटर एक्सिस ठीक है कहीं तरी एंगल ना तो एंगल अपना डेल्टा ज्यादा हा लोड एंगल नाव दिल ठीक है तो मोटर जो है लोडेड कंडीशन मध्य रोटर एक्सिस हा लैगिंग कंडीशन मध्य तथल स्टेटर एक्सिस एंगल डेल्टा डेल्टा एवड एंगल ना तो लैगिंग मध्य ठीक है मोटर आ, मोटर को जब हम लोड देंगे यानी मोटर जब लोडेड होगी तब रोटर एक्सिस आपका स्टेटर एक्सिस के लैगिंग कंडीशन में होगा कितने एंगल से डेल्टा एंगल से ठीक है सो इफ द लोड इज सडनली चेंज then the rotor will not immediately attain its equilibrium position. जब लोड वहां का सडनली चेंज होता है तब जो रोटर है वो इमीडिएटली वहां की वहां के इक्विलिब्रियम पोजिशन को अटेंड अटेंड नहीं करता है ठीक है रोटर जो है वो इमीडिएटली इक्विलिब्रियम पोजिशन को अटेंड नहीं करता है बट पास बियॉन्ड इट प्रोड्यूसिंग मोर टॉर्क देन रिक्वायर्ड लेकिन वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इमीडिएटली अटेंड नहीं करता है रोटर लेकिन वो पास होता है वहां पे बियॉन्ड से ठीक है इट प्रोड्यूसिंग मोर टॉर्क देन दी रिक्वायर्ड और वो ज्यादा टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस करता है जितना जरूरत है उससे ज्यादा टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस करता है वो ठीक है लोड जर तथला अपना सडनली चेंज आला रोटर ये इमीडिएटली तथली इक्विलिब्रियम पोजिशन अटेन्ड कर पास होते तथु बियॉन्ड मध्य ते तिथ जेवड़ा टॉर्क रिक्वायर्ड आजपेक्षा जास्त टॉर्क तो प्रोड्यूस करते ठीक है देन द रोटर विल नाउ स्विंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू रिड्यूस द लोड एंग रोटर वहां पे स्विंग होता है अपोजिट डायरेक्शन में ता, ताकि वहां का ताकि वहां का जो लोड एंगल है वो रिड्यूस हो सके ठीक है रोटर जे है तो तिथ स्विंग होपोजिट डायरेक्शन मध्य कारण तिथला लोड एंगल अपना रिड्यूस वाइल पाजे ठीक है लोड एंगल अपना रिड्यूस वाइल पाजे सो दिस पीरियोडिक स्विंग ऑफ द रोटर टू आइदर साइड बिफोर स्टॉपिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन इज कॉल्ड एज हंटिंग ऑफ द रोटर तो हि जी पीरियोडिक स्विंग है रोटर ची आइदर साइड लिफोर स्टॉपिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन इक्विलिब्रियम पोजिशन लॉप होने अगोदर जी पीरियोडिक स्विंग है रोटर ची आईदर साइड लोन हंटिंग रोटर ची हंटिंग ठीक है जो पीरियोडिक स्विंग होता है रोटर का ऑन आईदर साइड पे बिफोर स्टॉपिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन इक्विलिब्रियम पोजिशन पे स्टॉप होने से पहले जो पीरियोडिक स्विंग होता है रोटर का आईदर साइड पे उसको ही बोलते हैं हंटिंग रोटर का हंटिंग समझ में आई ये हंटिंग क्या है सिंक्रोनस मोटर का नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर फर्स्ट कॉज इज द सडन चेंज इन लोड अगर वहां का लोड सडनली चेंज होता है 
तो वहां पे सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती है ठीक है वरती संगित सडन जर चेंज लोड मध्य अपने सिंक्रोनस मोटर मध्य हंटिंग होते सेकंड सडन चेंज इन द फील्ड करंट ठीक है आता लोड चेंज लोड चेंज फील्ड करंट चेंज हो फील्ड करंट मध्य जरी चेंज तरी सिंक्रोनस मोटर मध्य अपनी हंटिंग होन थर्ड अ लोड कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क अगर ऐसा लोड है जिसमें हार्मोनिक टॉर्क कंटेन होता है ठीक है प्रेजेंट होता है हार्मोनिक टॉर्क अगर वहां पे प्रेजेंट होता है लोड में तो भी वहां पे हंटिंग हो सकती है सिंक्रोनस मोटर में एंड फोर्थ फॉल्ट इन सप्लाई सिस्टम अगर सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट होता है तो भी आपके सिंक्रोनस मोटर में वहां पे हंटिंग हो सकती है ठीक है ऐसे चार कॉजेस यहाँ पे मेंशन किए हैं हंटिंग सिंक्रोनस मोटर मोटर में होने के ठीक है ये चार कॉजेस हैं नाउ नेक्स्ट वन नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट्स ऑफ हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर तो हंटिंग के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के ऊपर तो फर्स्ट इफेक्ट होता है इट मे लीड टू लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म ठीक है वहां का जो सिंक्रोनिज्म है वो लॉस हो सकता है ठीक है हंटिंग की वजह से ठीक है सिंक्रोनिज्म जो है मोटर मतलब ते तीत लॉस हो सकता हंटिंग हो सेकंड इट प्रोड्यूसेस मेकेनिकल लॉसेस वहां पे मेकेनिकल लॉसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं ठीक है मेकेनिकल लॉसेस तीत प्रोड्यूस हो सकता मेकेनिकल लॉसेस कुछ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस अपन मन तो मेकेनिकल लॉसेस अपन ठीक है लॉसेस अपन ऑलरेडी पॉवर फ्लो डायग्राम मध्य सिंक्रोन्स मोटर ऐसी ठीक है नाउ थर्ड इनक्रीजेस मशीन लॉस ठीक है हंटिंग इफेक्ट एक मशीन लॉस इन्क्रीज होजेस टेम्परेचर राइज टेम्परेचर राइज सुधा टेम्परेचर मध्य सुधा राइज हो ठीक है टेम्परेचर इतू श मशीन मधे लॉसेस सुधा इन्क्रीज होता हा सु एक इफेक्ट है हंटिंग च ठीक है वहां के लॉसेस मशीन में जो लॉसेस हो रहे हैं वो इंक्रीज होते हैं और वहां पे टेम्परेचर राइज हो सकता है ठीक है तो ये आपका हंटिंग का इफेक्ट होता है सिंक्रोन्स मोटर में देन फोर्थ है आपका कॉजेस ग्रेटर सजेस्ट इन करंट एंड पावर फ्लो वहां पे करंट में ग्रेटर सजेस्ट वहां पे कॉज हो सकते हैं एंड पावर फ्लो ठीक है पावर फ्लो एंड करंट में वहां पे ग्रेटर सजेस्ट वहां पे कॉज हो सकते हैं ठीक है ग्रेटर सजेस्ट हो सकता है तो करंट मध्य पावर फ्लो मध्य ठीक है हंटिंग चे इफेक्ट्स आहे सिंक्रोन्स मोटर ठीक है नाउ हाउ वी विल रिड्यूस द हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर ठीक है सिंक्रोनस मोटर मध्य जी हंटिंग होते रिड्यूस कस कर मग अपन ठीक है तो पहले है बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग डैम्पर वाइंडिंग यूज कर हंटिंग सिंक्रोनस मोटर मधी रिड्यूस करू शो ठीक है डैम्पर वाइंडिंग कुछ प्लेस के लिए अपन महत ठीक है डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस इन दी पोल फेसेस ऑफ दी रोटर ठीक है रोटर के जो पोल फेसेस तथा अपन डैम्पर वाइंडिंग प्लेस के लिए ठीक है सो डैम्पर वाइंडिंग डैम्प आउट दी हंटिंग डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है वहां के हंटिंग को डैम्प आउट करती है बाय प्रोड्यूसिंग टॉर्क अपोजिट टू दी स्लिप ऑफ दी रोटर टैम्पर वाइंडिंग डैम्प्स करती है वहां के डैम्प आउट करती है वहां के हंटिंग को कैसे हंटिंग को डैम्प आउट करती है तो वो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि जो टॉर्क आपके रोटर की जो स्लिप है उसके अपोजिट में होता है ठीक है टैम्पर वाइंडिंग तथले हंटिंग डैम्प आउट करते कैसे करते तथा एक टॉर्क प्रोड्यूस करते डैम्पर वाइंडिंग जो टॉर्क रोटर या स्लिप या अपोजिट डायरेक्शन मध्य रोटर या स्लिप या अपोजिट डायरेक्शन मध्य टॉर्क तथा प्रोड्यूस करते डैम्पर वाइंडिंग मग तिथले तथा जी हंटिंग होती है सिंक्रोनस मोटर मध्य हंटिंग डैम्प आउट करना चम ही डैम्पिंग वाइंडिंग करते देन द मैग्नेट्यूड ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू दी स्लिप स्पीड जो मैग्नेट्यूड आतो डैम्पिंग टॉर्क का तो प्रपोर्शनल स्लिप स्पीड लीक है जो मैग्नेट्यूड होता है डैम्पिंग टॉर्क का वो प्रपोर्शनल में होता है आपके स्लिप स्पीड के ठीक तो ये ऐसे हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करके हंटिंग को रिड्यूस करते हैं सिंक्रोन्स मोटर में सेकंड 
उसके मेथड है बाई यूजिंग फ्लाई व्हील्स फ्लाई व्हील्स यूज करके भी हम सिंकोनस मोटर में जो हंटिंग होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं तो कैसे रिड्यूस करते हैं वो देखेंगे बाय प्रोवाइडिंग लार्ज एंड हेविंग फ्लाई व्हील टू द प्राइम मूवर प्राइम मूवर को क्या करना है हमें वहां पे लार्ज एंड हेवी फ्लाई व्हील को वहां पे प्रोवाइड करना है प्राइम मूवर में सो इट्स इनर्शिया कैन बी इंक्रीज तो उसकी वजह से प्राइम मूवर का इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा विच इन टर्न हेल्प इन मेंटेनिंग द रोटर स्पीड कॉन्स्टेंट और इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से वो इनर्शिया आपके रोटर की स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए वो हेल्प करेगा उसको ठीक समझ लो प्राइम मूवर जे है तेजरती अपने लार्ज हेवी फ्लाई व्हील्स तथा प्रोवाइड कराए जेनेकर तथला इनर्शिया जो है प्राइम मूवर का तो इन्क्रीज पाजे आ इनर्शिया जो प्राइम मूवर का इन्क्रीज तो रोटर की स्पीड कॉन्स्टंट मेन्टेन करना मधे तो मोटरला तथ मदद करना है ठीक है तो अशा से मेथड न सुधा अपन सिंक्रोनस मोटर मधी हंटिंग रिड्यूस करू शको थर्ड मेथड है डिजाइन डिजाइनिंग सिंक्रोनस मशीन विथ अ सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर क्विपशन वहां पे हम सिंक्रोनस डिजाइनिंग सिंक्रोनस मशीन को डिजाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि विथ सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर क्विपशन वहां पे आपके सिंक्रोनाइजिंग पावर क्विपशन वहां पे सुटेबली प्रोवाइड करके हम सिंक्रोनस मशीन को वहां पे डिजाइन कर सकते हैं ठीक है डिजाइनिंग सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस मशीन लिजाइन कराए कस डिजाइन कराएक्रोनस मशीन मध्य अपने सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर क्विपशन प्रोवाइड कराए ठीक है अशा तीन मेथड न अपन हंटिंग जी है सिंक्रोनस मोटर मधली ती रिड्यूस करू शो क्लियर है ठीक है खुजरा उठा है इसमें हंटिंग में राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दी सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर ठीक है सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस कंडेंसर बोल के भी यूज कर सकते हैं ठीक है कंडेंसर मे कैपेसिटर ठीक है महत्ति है अपने तो सिंक्रोनस मोटर लग अपने सिंक्रोनस कंडेन्सर मनु कस यूज करता महत्ति है अपने ठीक है अपन तीन कंडीशन ऑलरेडी पाले ठीक है नॉर्मल एक्साइटेशन देन अंडर एक्साइटेशन है ओवर एक्साइटेशन ठीक है ये तीन कंडीशन क्या होते हैं अपने के जब ईबी की वैल्यू वी से इक्वल में आती है ठीक है यानी क्या कि ये मैं वहां के सप्लाई वोल्टेज के इक्वल में आ गया तो वो नॉर्मल एक्साइटेशन है अगर ईबी की वैल्यू लेस देन वी है तो वो आपका अंडर एक्साइटेशन होगा और अगर ईबी की वैल्यू ग्रेटर देन वी है तब वो आपका ओवर एक्साइटेशन होगा ठीक है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नॉर्मल एक्साइटेशन एंड अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर वहां का ऑलवेज लैगिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में एंड ओवर एक्साइटेशन में आपका सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग में आता है ठीक है समझ में तो सिंक्रोनस मोटर को अब हम कैसे यूज कर सकते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर बोल के ठीक है तो उसके लिए क्या दे दिया है पॉइंट देखो एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड इज इज नोन एज सिंक्रोनस कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है जो नो लोड पे रन हो रही है ठीक है उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर ठीक है जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो नो लोड पे रन हो रही है उसको ही हम सिंक्रोनस कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं ठीक है जो ओवर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड मे कि ईबी ची वैल्यू ही ग्रेटर दैन वी एसनारेस तथला पावर फैक्टर हा लेडिंग मध्य जाए मोटर चाहिए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो रन होते नो लोड वरती अपन सिंक्रोनस कैपैसिटर कि सिंक्रोनस कंटेन्सर सो सिंक्रोनस मोटर टेक्स अ लीडिंग करंट वेन ओवर एक्साइटेड मैं आता संगित कि पावर फैक्टर लीडिंग मध्य तथा करंट सुधा कस लीडिंग मध्य सिंक्रोनस मोटर तथ कहीं लीडिंग करंट घत जेवं ती ओवर एक्साइटेड एंड देर फोर बिहेव एज अ कैपैसिटर ती कैपैसिटर सारी बिहेव कर ठीक है सिंक्रोनस मोटर क्या करती है ऑलवेज वहां पे लीडिंग करंट लेती है ओवर एक्साइटेशन में तो उसकी वजह से वो बिहेव करती है कैपैसिटर जैसी ठीक है 
So as compared with a synchronous motor with equal armature voltage, अगर हम compare करते हैं synchronous motor को with equal armature voltage से and current rating a synchronous capacitor requires more copper in the field winding to carry the large field current. ठीक है? As compared with a synchronous motor with equal armature voltage and current rating, ठीक है? अगर हम कंपेयर करते हैं सिंक्रोनस मोटर जो कि आपका इक्वल है आर्मेचर वोल्टेज एंड करंट रेटिंग जो है सिंक्रोनस कैपेसिटर की वो रिक्वायर होती है ठीक है जो करंट रेटिंग है सिंक्रोनस कैपेसिटर की उसको ज्यादा कॉपर वहां पे रिक्वायर होता है फील्ड वाइंडिंग में ताकि वो वहां का लार्ज फील्ड करंट को कैरी कर सके ठीक है Synchronous motor with armature voltage la so what they are upon synchronous capacitor uh mm synchronous condenser condenser the compare killer the kai difference of L Shati uh as compared with a synchronous motor with equal armature voltage equal armature voltage get la pan synchronous motor so and it has a comparison upon synchronous current rating uh current and the current rating ठीक है आर्मेचर वोल्टेज आणि करंट रेटिंग आपण इक्वल घेतली सिंक्रोनस मोटरची आणि अशी सिंक्रोनस मोटर आपण तिथल्या सिंक्रोनस कॅपॅसिटर सोबत जर कंपेयर केली तर सिंक्रोनस कॅपॅसिटर मध्ये आपल्याला जास्त कॉपर रिक्वायर्ड असतो फील्ड वाइंडिंग साठी कारण तो लार्ज फील्ड करंट तिथे कॅरी केला पाहिजे ठीक है तर हा मेन डिफरेंस आहे सिंक्रोनस मोटर मध्ये आणि सिंक्रोनस कॅपॅसिटर मध्ये so the synchronous capacitor does not require so large shaft theek hai synchronous capacitor ko waha pe bahut large shaft ki zarurat nahi hoti hai and bearings ki bhi waha pe zarurat nahi hoti hai as synchronous motor because no shaft torque is required kyunki capacitor synchronous capacitor mein yani synchronous condenser mein shaft torque ki zarurat nahi hoti hai to uski wajah se waha pe सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंडेंसर में आपको लार्ज शाफ्ट या फिर बियरिंग की जरूरत नहीं होती है ठीक है जैसे वो जरूरत जरूरी होते हैं सिंक्रोनस मोटर में वैसे सिंक्रोनस कंडेंसर में उनकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहां पे शाफ्ट टॉर्क की जरूरत नहीं होती ठीक है सिंक्रोनस कैपेसिटर क्यों सिंक्रोनस कंडेंसर मध्ये इथे लार्ज शाफ्ट किंवा बियरिंग ची गरज नसते जशी ती सिंक्रोनस मोटर मध्ये असते कारण इथे शाफ्ट टॉर्क ची गरज नसते सिंक्रोनस कंडेंसर मध्ये ठीक है सो इन दिस वे वी कैन यूज द सिंक्रोनस मोटर एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर ठीक है और कैपेसिटर तो तर अशा प्रकारे आपण सिंक्रोनस मोटरला सिंक्रोनस कंडेंसर किंवा सिंक्रोनस कैपेसिटर म्हणून इथे यूज करू शकतो क्लियर आहे इसमें कुछ डाउट है तो ये दो पॉइंट्स आज के लेक्चर में हमें देखे हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मशीन देन इट्स कॉजेस इफेक्ट्स एंड लास्टली हाउ वी विल रिड्यूस द हंटिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर ठीक है तो ये दो पॉइंट आज के लेक्चर में हमने देखे तो ये दो पॉइंट्स में आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं ठीक सो वी विल स्टॉप हियर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू थैंक यू वेरी मच